சில குட்டிகளுக்கு பயங்கர பிரிவிரிப்பு காணுண்டல்லோ அதுவும் படன வைகல்யவும் தம்மில் வல்ல பெந்தம் உண்டோ இவுடை படன வைகல்யத்து வருந்த கேசுகளில் நல்லுரி சதமானும் பிரிவிரிப்பு உள்ள குட்டிகளான் அனு restlessness இந்து வரையாருந்து hyper இந்து வரையாருந்து hyperactivity இந்து வரையாருந்து ADHD attention deficit hyperactivity disorder அதை இது வருக்கு சரத்த கொருவுண்டாவும் எப்போடும் பிரிவிருப்பானு இருந்துடுத்து இருக்கியாம் வெட்டில்லா மோட்டர் பிடிப்பிச்ச வருக்கானு எப்போடும் ஓடி நடக்கணம் இதனை யான் Vocês விஷ்யதாவிஷ்யில்கிற்றியவுண்டுப்பரையான் அல்லங்கள் ச்டியரங்கள் பிடிக்கின்னும் போடும் அசுச்தகல் உண்டாக்குன்னும். இங்கனே அதுவலுத்தனே மட்டுள்ளரி செரதாட்டு புதிருவைக்கின்னும் செரதாட்டு வந்து அடிச்சு இயாலக்கு பிஸ்கட்டு உடுக்காம் மருந்து பிஸ்கட்டு பங்கட்டு உடுது அங்கனேரிக்கு அவருவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவ
അവങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉടനെ സാധനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം കാറി കരഞ്ഞ് കിടന്ന് ഉരുണ്ട് കാര്യം നേടി കഴിയുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കന്മാർ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം അല്ലെ മെസ്സേജ് അല്ലെ ലെസൺ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അത് തെറ്റായൊരു പഠനമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ കൂട്ടി പറഞ്ഞ് നീ എത്ര കാറി കരഞ്ഞാലും കിടന്ന് ഉരുണ്ടാലും വാങ്ങി തരില്ല എന്നുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു മലയാളി കുടുംബമാണ് അവർ എറണാകുളത്ത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മക്കളെയും ഭാര്യയെയും ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിലാക്കിയിട്ട് അച്ഛനും ഒരു കൂട്ടുകാരനും കൂടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് അച്ഛൻ വളരെ സങ്കട സങ്കടപ്പെട്ട് വിഷമിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ മാ ഹോളിഡേയ്സിന് വന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത ഭാര്യ മക്കളും പോട്ടെ ഞാൻ നാട്ടിൽ തങ്ങും ഇത്ര വിഷാദത്തോട് വേദനിച്ച് ഈ അച്ഛൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ കാരണം എന്ത് പറ്റി അപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ പറയുന്നത് മൂത്ത മകൻ ഇന്ന് കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള ആളാണ് പതിനെട്ടോ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുണ്ട് അവന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ ശാഠ്യപ്പെടുന്ന് കിട്ടണം ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത് അവസാനം അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ബെൻസ് കാറാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഓഡിയൻസിനോട് പലരോടും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ബെൻസ് കാർ ഈ അച്ഛൻ വാങ്ങി കൊടുക്കുമോ മജോറിറ്റി ഓഡിയൻസ് ഉള്ളവർ പറയാറ് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അച്ഛൻ വാങ്ങി കൊടുത്തു ഇവൻ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും രാത്രി വൈകിയാണ് വരുന്നത് രാത്രി വൈകി വരരുത് നേരത്തെ വരണം പാതിരയോടെ നിൽക്കരുത് നീ വന്നിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് വാതിലടച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ ഇത് പല പ്രാവശ്യം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അടിക്കും ഇവനറിയാം ഇവൻ ആ അടി കിട്ടണം അടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനൊരു തുരുപ്പ് ചീട്ട് കയ്യിലുണ്ട് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് നയൻ വൺ വൺ ഈ നമ്പർ എൽ കെ ജി ഉള്ള കുട്ടികൾക്കറിയാം എൽ കെ ജി വരെയുള്ള കുട്ടികളോട് അന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മോനെ മോളെ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും തല്ലുകയോ ഉദ്രവിക്കുകയോ അബ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേർബൽ അബ്യൂസ് ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് ശക്തിയായിട്ടുള്ള താക്കീതും ശകാരവും വേർബൽ അബ്യൂസാണ് ഈ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നയൻ വൺ വൺ കറക്കിയാൽ മതി പോലീസും പൊട്ടവെള്ളം അവിടെ എത്തും ഇവൻ വേറെ മൂന്ന് മലയാളി പിള്ളേരും അടക്കം ഇതുപോലെ എന്നും വന്ന് ഈ അച്ഛനെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാണ് കാരണം എന്തെങ്കിലും പ്രൊവോക്ക് ചെയ്ത് അച്ഛൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അടി കിട്ടിയാൽ ഈ അച്ഛനെ ജയിലിലാക്കാം നയൻ വൺ വൺ വിളിച്ചാൽ മതി അച്ഛനായാലും ജയിലിൽ പോണ്ടി വരും ഇത് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇനി നാട്ടിലോട്ട് പോവോ അല്ല അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ മടിയാണ് ബ്ലാക്ക് മെയിലിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇത് ഈ അഞ്ചാം വയസ്സിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വളരെ തിക്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിലോട്ട് നമ്മളെ ആനയിക്കും ഇത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്തിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റി തരികയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിരിവെരുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി എച്ച് ഡി ഇത് മൂലം പഠന വൈകല്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇരുന്നോടുത്ത് ഇരുന്ന് കാണാനോ കേൾക്കാനോ പഠിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കില്ല ഇതിൻ്റെ ചില എക്സാമ്പിൾ എൽ കെ ജി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യു കെ ജി ലെവലിൽ വരുന്നത് അവരൊരു സീറ്റിൽ ഇരുത്തി ടീച്ചർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവർ ആ സീറ്റിൽ ഉണ്ടാകില്ല അവർ ക്ലാസ്സിലിരുത്തിയാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പോവും അവർക്ക് ഇരുന്നോടുത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ വന്ന ഒരു കൊച്ച് അഞ്ചാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് വേറൊരു ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന പയ്യനെ പെൻസിൽ കൊണ്ട് കുത്തി മുറിവുണ്ടാക്കി അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ മുറിവുണ്ടാക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ഇടിക്കുകയും തൊഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഇവർ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ ക്ലാസ്സിലിരുത്താൻ മറ്റു മാതാക്കന്മാർ അനുവദിക്കില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടും സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്
ചിലപ്പോൾ അത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചായിരിക്കും എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചായിരിക്കും ഈ അസ്വസ്ഥ ഉള്ള കുട്ടികൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ പിടിച്ചിരുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ ക്ലാസ്സിലെ അതോറിറ്റീസ് ഇരുന്ന് തീരുമാനം എടുക്കും ഇവനെ ക്ലാസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക ജയിപ്പിച്ച് ടി സി തന്നേക്കാം എന്ന് പറയും കാരണം എ ഡി എച്ച് ഡി ആണ് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് റെസ്ലെസ് ആണ് പെരുവിരുപ്പാണ് ഇവന് പഠന വൈകല്യം ഉണ്ട് പഠനത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സ്കൂൾ അധികാരികൾ ചെയ്യുന്ന വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള രീതി ഇവനെ ഞങ്ങൾ തോപ്പിക്കും വേണമെങ്കിൽ സ്കൂൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ജയിപ്പിച്ച ടി സി തന്നേക്കാം ഇവർ ജയിപ്പിക്കുമല്ലോ കൊല്ലം നഷ്ടപ്പെടില്ലോ എന്ന് കരുതി മാതാക്കന്മാർ അവനും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്കൂളിൽ പോകുന്നു അടുത്ത സ്കൂള് നല്ല സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല നല്ല സ്കൂളുകളെല്ലാം ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ടെസ്റ്റിൽ ഇവൻ വിജയിക്കില്ല അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന സ്കൂള് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്കൂളിനേക്കാളും താഴ്ന്ന ഗ്രേഡായിരിക്കും അവിടെ അവർ പബ്ലിക് എക്സാമിൻ്റെ തലേ വർഷം വരെ നിലനിർത്തും കാരണം ഈ പെരുവിരിപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവന് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റുണ്ട് അതാണ് വേറൊന്ന് എ ഡി ഡി അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും ശ്രദ്ധ കുറവുണ്ട് സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശ്രദ്ധ ഇവന് കിട്ടില്ല ചിലർക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഇരിക്കാനോ ഒറ്റ ഇരിപ്പിരിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധയുണ്ടാവും വേറെ ചിലർക്ക് അരമണിക്കൂറായിരിക്കും വേറെ ചിലർക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റായിരിക്കാം ഇവിടെ വന്നൊരു കൊച്ചിന് റെമീഡിയൽ ടീച്ചിങ് നടത്തിയപ്പോൾ പഠനത്തിൻ്റെ പരിഹാര പഠന രീതിയിലൂടെ നയിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആ ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് നേരം നിന്നപ്പോൾ ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഈ കൊച്ച് ആ കൊച്ച് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഈ കൊച്ചിന് അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒറ്റയിരുപത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സമയം അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കൊച്ചിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ പോകും പിന്നെ ഉടനെ ഏതെങ്കിലും വരയ്ക്കാനോ പെയി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനോ ക്രയോൺസ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഠനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ എ ഡി ഡി അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഡിസോർഡർ എ ഡി എച്ച് ഡി അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പഠനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇവരുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുക പഠിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പെരുവിരിപ്പിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കന്മാർ പറയും ഇവന് ശ്രദ്ധ കുറവില്ല ഇവൻ ടി വി വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ വാ പൊളിച്ചിരിക്കും പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഇവന് ശ്രദ്ധ കുറവുണ്ടെന്ന് പറയുക പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഇവന് കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ കുറവുണ്ടെന്ന് പറയുക പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഇവൻ റെസ്ലെസ് ആണ് പെരുവിരിപ്പെന്ന് പറയുക ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പഠനപരമായ കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ശ്രദ്ധക്കുറവും ഉണ്ടാവില്ല എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്നോളും നൂറ് ശതമാനം കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടും ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ ഇരുന്നോളും നമ്മളിവിടെ പരാമർശിക്കുന്ന മുഴുവനും പഠനത്തിൻ്റെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പഠനത്തെ ചുറ്റുപറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠന വൈകല്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എ ഡി ഡി അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി എച്ച് ഡി ഈ പിരിവിപ്പൊക്കെ പഠനത്തെ ബാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പഠന വൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കാവസ്ഥ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്നാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഈ എ ഡി എച്ച് ഡി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിരിവിരിപ്പുള്ള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രദ്ധ വേണ്ട രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ അതുമൂലം പഠന വൈകല്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് 